गाइस वेलकम टू माय चैनल करंथ्री वेलोसिटी सो बाकी डो मांगा के पिछले पार्ट में हमने देखा था मुसाजी मियामोटो की डिमोनिक प्रेजेंस को कि किस तरह से पूरी की पूरी पुलिस फोर्स भी मियामोटो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे युजुरो हन्ना वर्सेज डोनाल्ड ट्रम्प की कि किस तरह से युजुरो हन्ना पॉलिटिक्स को अपनी जेब में रखता है और प्राइम मिनिस्टर ने मियामोटो को रोकने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग भी रखी है जिसमें हमें पता चलेगा कि अब मियामोटो को अब कौन रोकेगा सो so, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना सो so, बाकी डो मांगा का पार्ट थर्टी टू शुरू होता है आज के दिन व्हाइट हाउस में कुछ टॉप सीक्रेट चल रहा है इसीलिए मीडिया के आने जाने पर रोक लगा दी गई क्योंकि एक डायरेक्ट रिपोर्ट आने वाले राष्ट्रपति को मिलने वाली है अगले प्रेसिडेंट इलेक्शन की व्हाइट हाउस के अंदर हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को जो कि बराक ओसामा से बात कर रहे होते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प यहां पर कहता है ओगर ये कैसा नाम है ये ओगर काम क्या करता है क्या ये कोई कोड नेम है क्या कहा एक शांति समझौता करना है इस ओगरे नाम के आदमी से मैं समझा नहीं मुझे फिर से समझाओ जिस पर बराक ओसामा डोनाल्ड ट्रम्प से कहता है मैंने आपको पहले भी समझा दिया था आपको ओगर नाम के इस आदमी से शांति समझौता करना है अगर आपको अगला राष्ट्रपति बनना है जिस पर डोनाल्ड ट्रम्प कहता है एक शांति समझौता सिर्फ इस एक आदमी से ये आदमी है क्या चीज क्या वो कोई अमीर आदमी है जिस पर बराक ओसामा बताता है आपको सिर्फ युजुरा हनुमान नाम के आदमी के सामने बाइबल हाथ में रख के शांति समझौता करना होगा और हाँ वो कोई अमीर आदमी नहीं है मगर ताकत के मामले में आप उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह सकते हैं जिस पर डोनाल्ड ट्रम्प कहता है क्या हो अगर हम उसे अरेस्ट कर ले क्यूँकी पूरा अमेरिका इस आदमी के सामने नहीं झुक सकता जिस पर बराक ओसामा बताता है उसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते उसके लड़ने की ताकत इतनी है वो पूरी मिलिट्री पावर को आराम से हरा सकता है और तो और हमारी फोर्सेस उसके सामने बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अगर आपने उससे लड़ने की कोशिश की तो वो लाशों के पहाड़ खड़े कर देगा जिस पर डोनाल्ड ट्रम्प कहता है तो ऐसा कब से चलता आ रहा है जिस पर ओसामा बताता है लगभग सन उन्नीस समथिंग से अमेरिका का प्रेसिडेंट ओगर से समझौता करता आ रहा है जिस पर ट्रम्प कहता है ओ तो यही टाइम था जब से अमेरिका बेकार हो गया आई सी जिस पर ओसामा कहता है कि मिस्टर ट्रम्प अपने पागलपन में कुछ गलत मत कर बैठना युजुरो हनुमा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो तुम्हारी बात सुने जाके सीधे उसके सामने बाइबल पकड़ के शपथ मांग लेना जिस पर ट्रम्प कहता है ठीक है मैं अपने कंक्लूजन पर पहुंच चुका हूं। अब यही सही समय है इस ओगर नाम के आदमी को कंट्रोल में लाने का दो हफ्ते के बाद न्यूयॉर्क के एक लग्जरी होटल में हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प युजुरो हनुमा के रूम की ओर जा रहा होता है जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प अपने दिमाग में सोच रहा होता है आज से कई सालों के बाद मेरा नाम ऑटोबायोग्राफी में लिखा जाएगा इसका अंत आज मुझसे ही होगा मैं उसे आज पूरी तरह से रोक दूंगा मेरे दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं। मैं उस ओगर के सामने आते ही पूरी तरह से फट जाऊंगा लेकिन उसी समय ऐसा हुआ मैंने एक फिगर को देखा मेरा दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया था ये फिगर जो मैंने देखा था ये किसी टैंक मिसाइल या फिर फाइटर जेट से कहीं ज्यादा ऊपर था उस आदमी की बैग इन सभी चीजों से कहीं ऊपर थी खैर यहाँ पर जैसे ही ट्रम्प युजुरा हनुमा को देखता है वैसे ही उसके डर के मारे मूत निकल जाती है तो यहाँ पर युजुरो ट्रम्प से कहता है तुम्हारे पास तीन मिनट है जो करना है अभी करो और ऐसा सुनते ही ट्रम्प बाइबल पर हाथ रखते हुए युजुरो की ओर शांति की शपथ लेने लगता है इसके एक दिन के बाद हम देखते हैं कैप्टन स्ट्राइडम को जो कि एक हेलीकॉप्टर में एक पॉलिटिशियन औरत को युजुरो हनुमा से मिलवाने के लिए ले जा रहा होता है जहां पर स्ट्राइडम उस पॉलिटिशियन औरत से कहता है आपके ऑर्डर की वजह से ही मैं आपको ओगर के पास ले जा रहा हूं। अगर आप मेरी फैमिली की मेम्बर होती तो मैं आपको ऐसा नहीं करने देता या फिर मैं खुद की ही जान ले लेता आपको ओगर से मिलने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीने मरने की कोई गारंटी नहीं होगी अगर कुछ हुआ तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे जिस पर वो पॉलिटिशियन औरत कहती है कैप्टन स्ट्राइडम शांत हो जाओ लगता है बूढ़े हो गए हो इसीलिए इतना ज्यादा बड़बड़ा रहे हो जिस पर स्ट्राइडम कहता है मिसेस हनारी आप समझ नहीं रही हो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई आम आदमी या फिर कोई बॉक्सर नहीं है ये कुछ ऐसा है जिससे आप अपने कॉमन सेंस से नहीं समझ सकती जिस पर मिसेस हनारी कहती हैं, ठीक है वो एक मास्टर है नो प्रॉब्लम 
मैं पहले भी ओगर जैसे लोगों से मिल चुकी हूँ जिसके बाद हम देखते हैं स्टाइडम का हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क की उसी बिल्डिंग पर लैंड होता है जहाँ पर रिजुरो हनमा रह रहा है जिसके बाद रिजुरो हनमा के रूम की ओर जाते हुए मिसेस हरारी सोच रही होती हैं। दैट्स राइट right, मैं अभी किसी से नहीं हारी मैं उस आदमी के चंगुल से यूनाइटेड स्टेट को बचा लूंगी मेरा यहाँ आना तो पक्का ही था क्यूँकी यहाँ जो आदमी रहता है उसकी प्रेजेंस मिलिट्री फोर्स के जितनी ज्यादा बताई जाती है जिसके बाद जैसे ही मिसेस हनारी युजुरा हनमा के रूम में एंटर करती हैं, वैसे ही उनके होश उड़ जाते हैं जिस पर युजुरो हनमा मिसेस हनारी से कहता है कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए मिसेस हनारी अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाते हुए यहाँ पर कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वाइफ को जानती हूँ वो मेरी दोस्त थी तुम्हारी वाइफ एमी एक वंडरफुल औरत थी इसीलिए मैं यहाँ पर प्रतिज्ञा करने के लिए आई हूँ एक प्राइवेट शांति समझौता जिस पर युजुर अपनी वाइफ का नाम सुनते ही गुस्सा होकर कहता है तुम्हें मुझसे भीख मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर तुम एमी की दोस्त हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन अगर तुमने एमी के बारे में एक और बात की तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ही कर दूंगा खैर मिसेज हनारी ओगरे की ये बात सुन के मुस्कुराते हुए कहती हैं कि तुम्हारे जैसा मास्टर मेरे साथ कुछ गलत काम करेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी सो इसके बाद मिसेज हनारी मुस्कुराते हुए यहाँ से जाने लगती हैं, जैसे कि वो ओगर से मिलने के बाद और भी ज्यादा खुश हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं सिंसिन डोजो में जहाँ पर डोपोरुचि अपनी सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म कर रहे होते हैं जिस पर कातुमी बाकी को बताता है कि ये मूव मेरे फादर की ओरिजिनल मूव है जिसे वायर स्लेस कहते हैं सो so, इसके बाद हम देखते हैं डोपोरुचि उस तार को दो हिस्सों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने हाथों से काट देते हैं जिस पर डोपोरुचि उस कटे हुए तार को दिखाते हुए बाकी से कहते हैं देखो ये एक डेंजरस टेक्निक है जिसे इंसानों पर यूज किया जाता है देखो इस तार का ये हिस्सा कितना शार्प है डोपोरुचि की ये बातें सुनकर काचुमी मुंह छुपाते हुए हंस रहा होता है जिस पर डोपोरुचि उससे कहता है काचुमी क्या हुआ कोई बात है क्या जिस पर काचुमी मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है पिताजी आपकी ये टेक्निक तो सुपर सुपर सीक्रेट थी ना लेकिन अब तो आप इसे सभी को बता रहे हो जिस पर डोपोरुचि कहते हैं कातुमी भूलो मत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है सीक्रेट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने से ही बेहतर बनती हैं और वैसे भी इस डोजो के सभी लोग अपने हैं और टेक्निक्स को छुपाने से विलुप्त भी हो जाती है खैर इसके बाद बाकी कहता है कि दो लोग मुसासी मियामोटो ने मार दिए जिस पर डोपोरुचि कहते हैं ओ तो तुम भी न्यूज देखते हो सो पुलिस को वैसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहिए क्योंकि वो ही ग्राउंडेड लेवल पर लॉस को मेंटेन रखते हैं और अब उनके और अब उनके दो लोग मरने के बाद वो लोग शांत नहीं बैठेंगे ये सब होने के बाद पुलिस फोर्स किसी भी हद तक जा सकती है अब वो लोग टैंक्स मशीन गन और स्नाइपर का भी यूज कर सकते हैं जिस पर बागी कहता है सो क्या पुलिस फोर्स मियामोटो को हरा सकती है जिस पर डोपोरुचि कहते हैं कि पुलिस फोर्स तब तक नहीं रुकेगी जब तक उनके पास कॉफिन की कमी ना हो जाए कातुमी तुम इसके बारे में क्या सोचते हो जिस पर कातुमी कहता है आपका क्या मतलब है हम लोग हम लोग तो अपनी जगह जायदाद और लोगों को अपनी टेक्निक से प्रोटेक्ट करते हैं जिस पर डोपोरुचि कहते हैं सो ठीक है वो लोग खुद ही इससे निपटेंगे सही कहा ना लेकिन नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे वैसे भी मैं तो रिटायर ही हो चुका हूँ खैर इसके बाद हम देखते हैं बाकी हनमा मार्केट में घूमने के लिए चला जाता है जहाँ पर बाकी सोच रहा होता है क्या हम लोग दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं मुसासी में ऊँटो का सामना करना काफी ज्यादा अनफेयर हो जाएगा लेकिन मैं ऐसी कौन सी जगह पर जाऊँ जहाँ पर मुझे स्पेशल ट्रेनिंग मिल सके मैं तो अपनी सिर्फ एक्स्ट्रा लाइफ जीना चाहता हूँ मुझे अपना कंफर्टेबल रूटीन फॉलो करना चाहिए अपने रास्ते पर चलना चाहिए जैसे कि रेगुलरली अपने नाखूनों की केयर करना वैसे दो से तीन दिन में मैं अपने नाखूनों को काट लेता हूँ क्योंकि नाखूनों के सही होने से मेरे मुक्के की पावर्स बनी रहती है अगर नाखून ठीक नहीं होते तो मेरा हाथ भी हर्ट हो सकता है आखिर वो कौन सा दिन था जब मैंने अपने नाखूनों को काटा था दस दिन एक हफ्ते पहले किसे ही फर्क पड़ता है क्या मुसासी मोटो को इससे फर्क पड़ता होगा मुझे तो लगता है उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता होगा सब पहले ही जैसा है मेरे कपड़े जूते और नाखून सब पहले ही जैसे हैं मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन भी वैसे की वैसे ही हैं तैयार हो जाओ जो अब होने वाला है मेरा रूटीन ही मेरी प्रिपरेशन है 
इसके बाद हम पहुंचते हैं प्राइम मिनिस्टर की एक सीक्रेट मीटिंग में जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर मिस्टर टोकुगावा जिनका कोड नेम गोरुकु होता है पुलिस के एसआई जनरल उत्समी सोनजू डिफेंस मिनिस्टर इनादा माकी डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ फोर्स हियोरा इसाऊ नेशनल पुलिस एजेंसी के कमिश्नर जनरल सामामूरा बेंगो जैसे लोग इस मीटिंग में आए होते हैं तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग में कहते हैं मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या हमारी पुलिस फोर्स एक अकेले आदमी को नहीं हरा सकती और तो और जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि मोसासी मोटो का क्लोन है वो असली है या फिर नहीं लेकिन जो शहर में हो रहा है वो सब असली है सभी लोग एक बार इमेजिन करके देखो अगर इसके बारे में दुनिया को पता चला तो क्या होगा पुलिस की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी हमारे देश का मजाक बन जाएगा हमें पूरी दुनिया का क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसकी वजह से हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ जाएगा और एक और आदमी के ताकत के नीचे हमें दबके रहना होगा जापान को उस आदमी के नीचे दबके रहना होगा जिस पर यहाँ पर टोकुगावा कहते हैं चीफ ऑफ स्टाफ आप लोग अब क्या करोगे जिस पर डिफेंस चीफ कहते हैं अगर आपका यही ऑर्डर है तो वेल हमें अपनी आर्मी को यूज करना ही पड़ेगा लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर सभी को रोकते हुए कहते हैं नहीं इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है एक आदमी के लिए आर्मी को बीच में लाना ठीक नहीं है क्योंकि इससे बात का बतंगड़ बन जाएगा और पूरी दुनिया में हमारी इज्जत और भी ज्यादा गिर जाएगी मैं चाहता हूँ इस केस को बिना आवाज किए निपटा लिया जाए एक भी आवाज नहीं और ये खबर देश से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जिस पर एस जनरल उत्सुमी कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसका शरीर शायद तलवारों को भी झेल सकता है उसके हाथों की ताकत का तो कोई मैच ही नहीं है जिस पर सभी लोग और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कौन है वो तुम किसकी बात कर रहे हो जिस पर उत्सुमी कहते हैं मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे आदमी की जिसे स्टैंड करने के लिए जाना जाता है और वो ज्यादा सोशल भी नहीं है जिस पर यहाँ पर टोगुगाबा उत्सुमी की बातें समझते हुए कहते हैं मैं जानता हूँ तुम किसकी बात कर रहे हो वही जो ब्लैक मार्केट में वही जो ब्लैक मार्केट में काम करता है जिससे गैंगस्टर काफी ज्यादा डरते हैं और उसके पूरे एरिया में उसका ही दबदबा बना रहता है खैर यहीं पर बागीडो मांगा का पार्ट थर्टी टू एंड हो जाता है सो आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में टोकुगावा किस आदमी की बात कर रहे थे जो ब्लैक मार्केट में रहता है जिसे स्टैंडिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में जरूर बताना क्योंकि अगली वीडियो इसी रहस्यमय आदमी के ऊपर होने वाली है जिसकी फाइट आगे चलकर मिया मोटो से होने वाली है सो so, अब मिलते हैं बाकी डो मागा के पार्ट थर्टी थ्री में सो टाटा बाय टेक केयर